సాయి శ్రీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ గారు నమస్కారం అండి సో నైస్ టు సీ యూ సో నైస్ టు సీ యూ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఐ థింక్ టెన్త్ ర్యాంక్ వచ్చినట్టు అవును మ్యామ్ టెన్త్ ర్యాంక్ దాట్స్ రియలీ గ్రేట్ మ్యాన్ అసలు ఫిఫ్టీ లోపే సాధించడం అంటే టెన్త్ మీరు ర్యాంక్ సాధించడం అంటే అసలు మామూలు విషయం కాదు అసలు మీరు ఏంటి నెటు ప్లేస్ అని నేను నెట్ లో చూస్తే బళ్ళారి కర్ణాటక తిరుపతి ఎక్కడెక్కడ చదివారు ఎన్ని ఊళ్ళు తిరిగేసారు యాక్చువల్లీ నా బర్త్ ప్లేస్ వచ్చి బళ్ళారి మ్యామ్ మదర్ వాళ్ళది బళ్ళారి అనమాట సో నేను పుట్టింది బళ్ళారిలో అండ్ ఫాదర్ వాళ్ళు అప్పుడు అనంతపూర్లో ఉన్నారు అంటే మా తాతయ్య గారు చీఫ్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేశారు రిటైర్ అయ్యారు సో ఆయన అప్పుడు అనంతపూర్లో వర్క్ చేసేవారు అనమాట సో డాడీ వాళ్ళది అనంతపూర్లో ఉన్నారు బట్ డాడీ స్వస్థ యాక్చువల్లీ తిరుపతి మేడం ఓకే ఎస్ కాలూర్ కాలూర్లో డాడీ వాళ్ళ ఓన్ నేటివ్ ప్లేస్ రైట్ రైట్ నాన్నగారి గవర్నమెంట్ జాబ్ వల్ల మీరు చాలా స్టేట్లు తిరిగేసారు అవును అవును మ్యామ్ నా స్కూలింగ్ అంతా లైక్ అక్రాస్ వేరియస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ జరిగింది మ్యామ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్లో చేశాను దెన్ డాడీకి నెల్లూరు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనమాట సో నెల్లూరులో థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ చదివాను తర్వాత చిత్తూరు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది చిత్తూరులో సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ చదివాను అనంతపురం అనంతపూర్లో ఫైనల్గా టెన్త్ క్లాస్ అక్కడ అయిపోయింది మ్యామ్ రైట్ మొత్తానికి ఫైనల్గా హైదరాబాద్ వచ్చి హెచ్సీయూలో మీరు హిస్టరీలో చేశారు ఎస్ మ్యామ్ అంటే ఈ స్కూలింగ్ అంతా ఇంత బ్రేక్ ఉండడం వల్ల అట్లీస్ట్ ఇంటర్ నుంచి ఒక స్టాండర్డ్గా ఒక దగ్గర ఉంటే బెటర్ అని చెప్పి ఇంటర్ నుంచి నేను హాస్టల్లోనే చదువుకున్నాను మ్యామ్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ బిఏ జాయిన్ అయ్యాను దాని తర్వాత ఎంఏ సో దాని తర్వాత ఈ జాబ్ మ్యాడం ఎంతమంది అండి మీరు సిబ్లింగ్స్ నేను నాకు ఇద్దరు ఐ మీన్ నేను కాకుండా మా సిస్టర్ మేడం హెల్ సిస్టర్ తేజస్వీ షీస్ అ హౌస్ వైఫ్ మేడం ఓకే యా ఓకే రైట్ అంటే సో ఇప్పుడు బేసిక్గా మీరు తిరుపతి అని అనుకోవచ్చా నెటివ్ ప్లేస్ ఇప్పుడు అంతే మ్యామ్ తిరుపతి మీరు ఇప్పుడు అక్కడ రాస్తారా ఇక్కడ రాస్తారా ఎగ్జామ్ గ్రూప్ ఉన్నాయి ఇక్కడే ఇక్కడే రాస్తారు అంటే చాలా మంది నాన్ లోకల్ దాంట్లో రాస్తున్నారని చెప్పని అన్నారు సో మీరు ఇలా రాస్తారా లేదు మ్యామ్ నాది మొత్తం అంటే మాకు లోకల్ స్టేటస్ ఎడ్యుకేషన్ బేసిస్ మీద మాకు డిఫైన్ అవుతుంది సో ఫోర్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు మనం ఎక్కడ చదివాం అనేది సో అలా వేరియస్ డిస్టిక్స్ అవన్నీ ఏపీలోనే ఫాలో అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆమె లోకల్ క్యాండిడేట్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్ రైట్ మొత్తానికి ఎన్నేళ్ళ కష్టం ఇది ఇప్పుడు మీకు ఇది మ్యామ్ యాక్చువల్లీ నేను లక్కీ అని చెప్పుకోవాలి బికాస్ నాకు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వెంటనే నేను ఎంఏ చేశాను మాస్టర్స్ హిస్టరీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది మేడం అది అయిపోయిన వెంటనే నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కానీ యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్ ఇచ్చాను దానికి ముందే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇదే నోటిఫికేషన్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నప్పుడే ఈ నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఐబీ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో వర్క్ చేస్తున్నాను మ్యామ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ సో ఈ నోటిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో వచ్చింది మ్యామ్ సో ఈ రిజల్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కరెక్ట్గా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మేలో ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది నాకు సో ఇది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయాను అనమాట ఈ ఎగ్జామ్కి అప్పటికి సో ఈ దీంట్లో జాయిన్ అయ్యాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దెన్ ఈ నోటిఫికేషన్ ఎస్ గ్రూప్స్ రాసారు మ్యామ్ అయితే ఇప్పుడు మీరు చేసేది ఎగ్జామ్ దేనికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ రాస్తే ఇప్పుడు చేసిన ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ చేస్తుంది అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఆఫీసర్గా ఎక్కడ ఎక్కడ చేస్తున్నారు ఇది మాకు యాక్చువల్లీ ఆల్ ఇండియా ఎగ్జామ్ మేడం ఇది త్రీ స్టేజెస్లో జరుగుతుంది ఐబీఈ వాళ్ళు ఎంహెచ్ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అవేర్స్ వాళ్ళు ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు ఏసీఐ టూస్ అని చెప్పి పర్టికులర్గా ఈ ఆల్ ఇండియా ఎగ్జామ్ ఏపీఎస్సీ కానీ యూపీఎస్సీ కానీ సంబంధం లేదు మ్యామ్ ఇది ఇట్ ఈస్ అ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్ ఇండియా ఎగ్జామ్ ఓకే ఎస్ దిస్ ఇస్ కండక్టెడ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ అనమాట సో ఇది త్రీ స్టేజెస్ ఉంటుంది మ్యామ్ ఎగ్జామ్ టైర్ వన్లో వచ్చి సేమ్ లైక్ ఎస్ఎస్సీ లాగే ఉంటుంది సిలబస్ టైర్ వన్లో జనరల్ అవేర్నెస్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది గ్రూ టైర్ వన్ ఉన్న క్లియర్ అయిన తర్వాత టైర్ టూ ఉంటుంది మేడం టైర్ టూ ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే మనకు మెయిన్స్ అనమాట లైక్ ఒక ఎస్ఏ రైటింగ్ ఉంటుంది ఒక ప్రిసే రైటింగ్ ఉంటుంది ఇంకా అలాగే కాంప్రహెన్సివ్ ప్యాసేజెస్ లాగా ఉంటాయి దీని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ మేడం ఇంటర్వ్యూ వచ్చి లైక్ ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ బోర్డు ఉంటుంది సో వీ ఫేస్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇన్ జనరల్ సో ఇది కూడా త్రీ స్టేజెస్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఇది క్లియర్ అయిన తర్వాత దే రిలీజ్ ద ఫైనల్ లిస్ట్ సో మాకు పోస్టింగ్స్ ఆల్ ఇండియా
ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏ ఉండాలి దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అంటే ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు ఏబిపిఎస్సీ తెలుసు యూపీఎస్సీ తెలుసు స్టేట్ సర్వీస్ సెంట్రల్ సర్వీసెస్ ఇలా తెలుసు ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్స్ గ్రూప్ టూ ఇవి తెలుసు సో ఇది ఏంటి యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్ ఏమంటారు దీన్ని దాని గురించి పూర్తి ఇది ఈ ఎగ్జామ్ రిక్రూట్మెంట్ వచ్చి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఐబి ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఏసీఐ టూ ఎగ్జామినేషన్ మేడం సో ది ఇది ఒక సపరేట్ రిక్రూట్మెంట్ మేడం ఇట్ ఈస్ సిలబస్ అంతా ఆల్మోస్ట్ ఎస్ఎస్సికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది సో చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ కి ఆల్రెడీ దీని మీద నాలెడ్జ్ ఉంది అండ్ చాలా మంది అటెంప్ కూడా చేస్తున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ సో రీసెంట్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ లో కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఎవ్రీ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఈ రిక్రూట్మెంట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది మేడం దీనికి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చి బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎనీ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది మేడం సో ఈ దీనికి పర్టికులర్గా ఏంటంటే మనం క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అంటే రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ మ్యాథమెటిక్స్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ అవేర్నెస్ మనకి జనరల్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఏమేమి ఉంటాయో వాటిని టైర్ వన్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి టై టూ ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే మనకి మెయిన్స్ ఉంటుంది మేడం రిటర్న్ సో ఒక ఎస్ఏ ఎస్ఏ అడుగుతారు ఆ ఎస్ఏ మీద మన ఒక థాట్స్ అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి దాని తర్వాత ప్యాసేజెస్ అండ్ ప్రిసే రైటింగ్ ఉంటుంది అది దాని తర్వాత ఇంకా ఇంటర్వ్యూ మేడం ఇంటర్వ్యూ ఇస్ యాజ్ యూజువల్ మీరు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బేసెస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక జనరల్ సెక్యూరిటీ అవేర్నెస్ అంటే లైక్ ఐబి ఈజ్ అ వెరీ టాప్ మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ మ్యామ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద సెక్యూరిటీ అఫేర్స్ సో ఆ నాలెడ్జ్లో లైక్ దే విల్ ఎగ్జామిన్ యూ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ మనకి ఎలాంటివి ఉంటాయి దాని తర్వాత కూడా లైక్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఆంటిసిడెంట్ వెరిఫికేషన్స్ అవన్నీ ఫాలో అవుతాయి దెన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్ తర్వాత వీఆర్ లైక్ ట్రైనింగ్ ఎన్ని రోజులు అండి ట్రైనింగ్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఉంటుంది మేడం ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ లైక్ టూ సెంటర్స్లో జరుగుతుంది ఇది శివపురిలో ఒక ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ ఉంది సెకండ్ మాడ్యూల్ వచ్చి జోధ్పూర్ లైక్ సేమ్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ వచ్చి ఎదర్ శివపురి మధ్యప్రదేశ్ ఆర్ జోధ్పూర్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ బిఐసి కోర్స్ వచ్చి మేము ఎన్ఐఏ నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అకాడమీ ద్వారకా న్యూఢిల్లీలో జరుగుతుంది మేడం ఇది బాగుంది కదా యాక్చువల్లీ మళ్ళీ యూపీఎస్సి మళ్ళీ గ్రూప్ వన్ ఎందుకు రాసినట్టు మీరు లేదు మ్యామ్ యాక్చువల్లీ ఇది పార్లల్ గా జరిగింది మ్యామ్ సో నేను ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో వచ్చింది మ్యామ్ సో నేను యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సి కోసమే ఏం చేస్తున్నాను అనమాట ఐ జస్ట్ రోడ్ దీస్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ జస్ట్ కాంపిటేటివ్ లో మనకు ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది అందుకు రాసా మ్యామ్ నేను యాక్చువల్లీ సపరేట్ గా ఎగ్జామ్ కోసం అనేది నేను అసలు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అనమాట సో ఇట్ వాజ్ ఆన్ విత్ ద ప్రాసెస్ లో నేను జనరల్ గా అటెంప్ట్ చేశాను చూస్తే టైర్ వన్ అయిపోయాక నేను రిజల్ట్ కూడా చూసుకోలేదు నాకు మెయిల్ వచ్చింది టైర్ టూ ది ఇలా మీరు క్వాలిఫై అయ్యారు అని దెన్ వెళ్ళి టైర్ టూ రాశాను మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ క్వాలిఫై అయ్యాను అంటే ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళి రాశాను సో దిస్ వాజ్ లైక్ ఎ సడన్ సర్ప్రైజ్ టు మీ సో నేను దీన్ని ఈ ఛానల్లో వెళ్ళి నాకు అసలు దీని గురించి ఐడియా లేదు మ్యామ్ వన్స్ జాబ్ వచ్చాక ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ దిస్ ఇస్ నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ఫర్దర్గా దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి దెన్ ఐ కేమ్ టు నో అబౌట్ ద జాబ్ మేడం అండ్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది మ్యామ్ ఐ యూజువలీ ప్రిఫర్ దిస్ ఛాలెంజింగ్ జాబ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సిరీస్ గూఢాచారి లాంటి మూవీస్ వచ్చాక కొంచెం నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ అలాగే ఉంటుంది మ్యామ్ హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ వర్క్ అండ్ యా కొంచెం రిస్కీ కూడా లైక్ బార్డర్ పోస్ట్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి చాలా రిస్కీగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ లైక్ గుడ్ మంచి ఒక ఎక్స్పోజర్ అనేది ఉంటుంది మేడం మన కంట్రీకి లైక్ డూయింగ్ సర్వీస్ అనేది స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నిజంగా ఇప్పటి వరకు యూపీఎస్సి లేదంటే గ్రూప్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం తను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చాలామంది ఒకసారి విని ఆలోచించి ప్రిపేర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది నాకైతే ఇందులో కూడా ఆప్షనల్స్ అవి ఉంటాయి ఏం లేదు మేడం ఇది జనరల్ ఎగ్జామ్ సేమ్ ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారో అలాగే ఈ ఎగ్జామ్కి కూడా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది మ్యామ్ చాలా మంది ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ ఆస్పిరెంట్స్ ఈ ఈ ఎగ్జామ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు చాలా హెవీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇది కూడా సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ దీనికి కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది మ్యామ్ రైట్ సో ఇప్పుడు డిప్యూటీ కలెక్టర్గా మరి ఎందులో జాయిన్ అవుతారా అవుతాను మ్యామ్ ఖచ్చితంగా ఇంకో విషయం తెలుసా ఆల్రెడీ తను చేస్తున్నారు ఇప్పుడు డిప్యూటీ కలెక్టర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ యూపీఎస్సి కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు హౌ క్యూట్ అవ్వాల
So then I have this exam wrong and I have to carry forward. But I have to prepare for my job and I have to prepare for my time. Because I have a lot of work schedule and I have a lot of hectic. So I have to prepare for a few parts of time and I have to try to do it. But UPSC requires a dedicated preparation. I have to do a lot of work in UPSC preparation. So I have to do a long gap for three years. So, in COVID time, I had an attempt to do a training after that. I was not well prepared for that. But still, I thought to give that flow to the process. So, I had a second prelims. So, I could not give it properly in COVID. So, I had two times the UPSC prelims. Then, I was looking forward to giving a proper attempt to give UPSC. Are there many attempts? Yes, ma'am. Four attempts. That's right. Yes, ma'am. Sir, you are here. Unless until mainstream lo, mesti ye tu tuan kuna tu. Adik saya tu cenderung orang ni mental dekat nak kan bincang leh tu.